ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻ മലയാളം എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിലെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടായ ബ്രിക്സ് ആൻഡ് ബ്രിക്ക് മാസൻഡറിയിലെ മൂന്നാമത്തെ വോളിയുമായ ബ്രിക്ക് മാസൻഡറിയെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആദ്യമായി നമുക്ക് അതിൻ്റെ കണ്ടന്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിക്ക് മാസൻഡറിയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ബ്രിക്ക് മാസൻഡറി അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആണ് ബ്രിക്ക് മാസൻഡറിൽ വരുന്നത് പിന്നെ അതിനോട് അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പിന്നീട് നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻ ബ്രിക്ക് മാസൻഡറിയെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്തത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബോണ്ട്സ് യൂസ് ഇൻ ബ്രിക്ക് വർക്ക് ആണ് അപ്പോൾ പല ടൈപ്പ് ബോണ്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അതിൽ പരിചയപ്പെടാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിയേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഫ്ലെമിഷ് ബോണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് അടുത്തായി വന്നിട്ട് കോഴ്സസ് ഓഫ് ഫെയിലിയർ ഓഫ് ബ്രിക്ക് മാസൻഡറി ബ്രിക്ക് മാസൻഡറിൽ വരാവുന്ന ഫെയിലിയേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ടൂൾസ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്രിക്ക് ലൈങ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിക്ക് മാസൻഡറി ആ ഒരു ബ്രിക്ക് മാസൻഡറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂൾസും എക്യുപ്മെൻസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യമായി നമുക്ക് ബ്രിക്ക് മാസൻഡറി എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് അറിയാം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ അതായത് വോളിയം വണ്ണിലും വോളിയം ടൂലും ബ്രിക്സ് എന്താണെന്നും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബ്രിക്സ് എങ്ങനെ ബ്രിക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു മറ്റേ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അതായത് അതിൻ്റെ എത്രത്തോളം ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗുഡ് ബ്രിക്ക് വേണ്ടത് എന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ബ്രിക്ക് മാസൻഡറിയെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ബ്രിക്ക് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് മാസൻഡറി ചെയ്യാം എങ്ങനെ മാസൻഡറി വർക്ക് ചെയ്യാം ഏതൊക്കെ ടൈപ്സ് എന്നങ്ങനെ ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ബ്രിക്ക് മാസൻഡറി ബ്രിക്ക് മാസൻഡറി പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏതെങ്കിലും ഒരു സാൻഡ് ലൈമ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം സാൻഡ് സിമെൻറ്റ് എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മിക്സ് അതിനെയാണ് നമുക്ക് മോട്ടാർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു മോട്ടാറും ഒപ്പം നമ്മൾ ബ്രിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇതിനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ബ്രിക്ക് മാസൻഡറി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ബ്രിക്ക് മാസൻഡറി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല പർപ്പസിനും വേണ്ടിയിട്ട് പല രീതിയിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചില ബ്രിക്ക് മാസൻഡറി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോഡ് താങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ലോഡ് ബെയർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ബ്രിക്ക് മാസൻഡറീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചില ടൈമുകളിൽ നമുക്ക് വന്നിട്ട് പാർട്ടീഷൻ വാൾസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം ബ്രിക്ക് മാസൻഡറീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മറ്റ് കുറേ മാസൻഡറീസും ഇതിനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് മാസൻഡറി അതായത് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയും ബോണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാം ഒരു ബ്രിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സിമെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു ആ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷനെ നമുക്ക് ബോണ്ടിങ് എന്ന് പറയാം അത്തരം ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോണ്ടിങ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഓക്കെ ആദ്യം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ബ്രിക്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോക്കാം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബ്രിക്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ പരിചയപ്പെട്ടതാണ് എങ്കിലും കുറച്ച് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബ്രിക്ക് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ മോഡിഫിക്കേഷൻ അതായത് സൈസ് മോഡിഫിക്കേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നോക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ നോക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ദർ ആർ പ്ലേസസ് വെർ റൈറ്റ് റെക്ടാങ്കുലർ ഷേപ്പ്ഡ് ബ്രിക്ക് വുഡ് നോട്ട് ബി സ്യൂട്ടബിൾ അതായത് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് റെക്ടാങ്കുലർ ഷേപ്പ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ബ്രിക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ഷേപ്പ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് വരാത്ത അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനത്തെ ഷേപ്പുകളിലുള്ള അതായത് സൈസ് മോഡിഫി മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രിക്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ എവിടെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം സച്ച് ബ്രിക്സ് ആർ റിക്വയർഡ് ഇൻ പ്ലിൻസ് കോർണേഴ്സ് ഓഫ് വാൾസ് കോപ്പിങ്സ് എക്സെട്ര എന്നിങ്ങനെ സ്ഥലത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോ സ്പെഷ്യൽ ഷേപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രിക്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത്തരം ബ്രിക്സ് ഒക്കെ
പോപ്പിംഗ് ബ്രിക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്തിനു വേണ്ടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരുന്ന മുകളിൽ വരുന്ന റെയിൻ വാട്ടർ വന്നിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം ബ്രിക്സ് വന്നിട്ട് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് വാളുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് വാളുണ്ട് ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് വാളിന് മുകളിലായിട്ട് കെർവി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോപ്പിംഗ് ബ്രിക്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഒരു സ്ലോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള കോപ്പിംഗ് ബ്രിക്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം കോപ്പിംഗ് ബ്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തതായി നമുക്ക് ബുൾനോസ് ബ്രിക്കിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം എന്താണ് ബുൾനോസ് ബ്രിക്ക് ബുൾനോസ് ബ്രിക്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഓൺ ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് വാൾസ് ടു ഒബ്ടൈൻ റൗണ്ട് കോർണേഴ്സ് അതായത് ഒരു വാളിൻ്റെ ഒരു എഡ്ജ് വന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈഡ് വന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് അത്തരം ബ്രിക്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബുൾനോസ് ബ്രിക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബ്രിക്ക് വിത്ത് വൺ എഡ്ജ് റൗണ്ടഡ് അതായത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബ്രിക്കിൻ്റെ വൺ എഡ്ജ് റൗണ്ടഡ് ആണെങ്കിൽ അത്തരം ബ്രിക്കിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ബുൾനോസ് ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബുൾനോസ് ബ്രിക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ ബുൾനോസും രണ്ടാമത്തത് ഡബിൾ ബുൾനോസും അപ്പോൾ എന്താണ് സിംഗിൾ എന്താണ് ഡബിൾ എന്ന് നോക്കാം ഒരു ബ്രിക്കിൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു എഡ്ജാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം കോർണർ ചെയ്തങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്തങ്ങനെ അത്തരം ബ്രിക്സിൻ്റെ സിംഗിൾ ബുൾനോസ് ഒന്നും ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ അതായത് ഈ ഒരു എൻഡും ആ ഒരു എൻഡിൻ്റെയും ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ വന്നിട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം ബ്രിക്സിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഡബിൾ ബുൾനോസ് എന്ന് പറയാം ടു കോർണേഴ്സ് ഓഫ് ദ ബ്രിക്സ് ആർ റൗണ്ട് ഓഫ് അത്തരം ബ്രിക്സിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഡബിൾ ബുൾ നോസ് ബ്രിക്സ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ആ ഒരു ബ്രിക്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പിങ്ങിൻ്റെ ഈ എൻഡ് വന്നിട്ട് എന്ത് പറയാം ഒരു കെർവിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്തരം ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ബുൾനോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത് വന്നൊരു കൗനോസ് ആണ് അപ്പോൾ കൗനോസും ബുൾനോസും ഏകദേശം നമുക്ക് സാമ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ വെച്ച് എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ബ്രിക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു എൻഡും ഓപ്പോസിറ്റ് എൻഡും ഈ ഒരു കോർണറും വന്നിട്ട് കെർവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാം ബുൾനോസ് എന്ന് പറയാം നേരെ മറിച്ച് കൗനോസിൽ പറയുമ്പോൾ എന്ത് പറയാം ഈ ഒരു എൻഡിലെ രണ്ട് എഡ്ജസ്റ്റും വന്നിട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം ബ്രിക്സിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം കൗനോസ് ബ്രിക്സ് എന്ന് പറയാം അതിന് അതായത് ബുൾനോസും ഇതും ഏകദേശം സാധനമുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു എൻഡിലെ രണ്ട് എഡ്ജസ്റ്റും കെർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ബ്രിക്സിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം കൗനോസ് ബ്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം ബ്രിക്സ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഒരു വാളിൻ്റെ ഒരു എഡ്ജ് വന്നിട്ട് കെർവിങ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം റൗണ്ട് ഷേപ്പിഡ് ആവണം അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം നമുക്ക് ഇത്തരം ബ്രിക്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇതുമാതിരി ഒട്ടനവധി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇതിനെല്ലാം ഉള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബ്രിക്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് ഓരോ ഷേപ്പിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ബ്രിക്സ് മാത്രമേ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നോക്കിയെന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കൊരു ബ്രിക്ക് മാസൻഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ഉണ്ട് ഇത്തരം ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെക്നിക്കൽ ടേംസിലേക്ക് എടുക്കാം ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഒരു സോളിഡ് ബ്രിക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം എന്തോ ഒരു സോളിഡ് ബ്രിക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഫേസ് ലോങ്ങസ്റ്റ് ഫേസിന് നമുക്ക് സ്ട്രെച്ചർ എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു എൻഡിനെ ഹെഡർ എന്നും പറയാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് പറയാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മളൊരു ബ്രിക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ അതിന് മുകൾ ഭാഗമായിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു ഡിപ്രഷൻ കാണും ഒരു കെർവിങ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കമ്പനിയുടെ സീല് വെച്ചിരിക്കും അത്തരം ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഫ്രോഗ് എന്നാണ് പറയുക ഫ്രോഗ് എന്നാണ് അത്തരം ഡിപ്രഷൻസിന് പറയുക ആ ഡിപ്രഷൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കീ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്
അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാവും റെഡ് കളർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം കോഴ്സ് എന്ന് പറയാം അടുത്ത പറഞ്ഞ ബാക്ക് എന്ന് പറയും ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഇന്നർ ഫേസ് ഓഫ് ദ വാൾ നോട്ട് എക്സ്പോസ്ഡ് ഈസ് കോൾഡ് ബാക്ക് അതായത് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എക്സ്പോസ് ചെയ്യാതെ ഉള്ളിലേക്ക് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ഫേസിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ദ മെറ്റീരിയൽസ് ഫോമിംഗ് ബാക്ക് ഈസ് നോട്ട് എസ് ബാക്കിങ് അതായത് ഉള്ളിൽ വെക്കുന്ന ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽസിനെ നമ്മൾ ബാക്കിങ് എന്നാണ് പറയാറ് ഓക്കെ അടുത്തത് നമുക്ക് ഫേസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ബാക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും എക്സ്പോസഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ആ ഒരു സർഫസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എക്സ്റ്റീരിയർ വാളിൻ്റെ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഫേസ് എന്ന് പറയാം ദ എക്സ്റ്റീരിയർ ഓഫ് ദ വാൾ എക്സ്പോസ്ഡ് ടു വെദർ ഈസ് നോൺ ആസ് ഫേസ് അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫേസിംഗ് ഓഫ് വാൾ ഈസ് നോൺ ആസ് ഫേസിംഗ് അത്തരം മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ ഫേസിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത് ഹേർട്ടിംഗ് ആണ് എന്താണ് ഹേർട്ടിംഗ് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻറീരിയർ പോർഷൻ ഓഫ് എ വാൾ ബിറ്റ്വീൻ ഫേസിംഗ് ആൻഡ് ബാക്കിംഗ് ഫേസിങ്ങിനും ബാക്കിങ്ങിനും ഇടയിൽ വരുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഹേർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരം ടേംസ് എല്ലാം നമ്മൾ മൈൻഡിൽ വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് അടുത്തായി നമുക്ക് ഏഴാമത്തെ ഹെഡർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഹെഡർ കോഴ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഹെഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബ്രിക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ബ്രിക്കിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യുക ഷോർട്ടർ ആയിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു സ്പേസിന് ഫേസിനെയാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഹെഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു ഫേസിനെ നമുക്ക് ഹെഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫേസ് നമുക്ക് സ്ട്രെച്ചർ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ലൈൻ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ലൈൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹെഡർ ഈ ഒരു ഹെഡർ വന്നിട്ട് ഫേസിങ്ങിന് പാരലായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിലാണ് ബ്രിക്ക് മാസൻഡറി നടത്തുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം ബ്രിക്ക് മാസൻഡറിനെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഹെഡർ കോഴ്സ് എന്ന് പറയാം അത്തരം കോഴ്സിനെ ഹെഡർ കോഴ്സ് എന്ന് പറയാം അതായത് ഈ ഫേസിങ് ഇതാണ് ഈ ഒരു ഫേസിങ്ങിന് പാരലായിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഹെഡർ കോഴ്സ് നിൽക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു സ്ട്രെച്ചർ വന്നിട്ട് പെർപ്പൻഡിക്കുലറും ഈ ഒരു ഹെഡർ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും പാരലായിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം കോഴ്സിന് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഹെഡർ കോഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അടുത്തത് സ്ട്രെച്ചറും സ്ട്രെച്ചർ കോഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ സ്ട്രെച്ചർ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ലോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫേസിന് നമുക്ക് സ്ട്രെച്ചർ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ട്രെച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫേസ് വന്നിട്ട് ഫേസിങ്ങിന് പാരലായിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം മേസൻ്റെ അത്രയും കോഴ്സിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സ്ട്രെച്ചർ കോഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഫേസ് ആണ് ഈ ഒരു ഫേസിന് പാരലായിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രെച്ചർ നിൽക്കുന്നത് ആ ഒരു സ്ട്രെച്ചർ നിൽക്കുന്നത് പാരലായിട്ടും ഒപ്പം തന്നെ ഹെഡർ വന്നിട്ട് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത്തരം കോഴ്സിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സ്ട്രെച്ചർ കോഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അടുത്തതായി നമുക്ക് ബെഡിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം എന്താണ് ബെഡ് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയാം ദ സർഫസ് ഓഫ് എ സ്റ്റോൺ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ഓഫ് പ്രഷർ അതിനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ബെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലൈൻ ഓഫ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും താഴത്തേക്ക് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആക്സിഡേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മുകളിൽ നിന്നായിരിക്കും പ്രഷർ വരിക ആ ഒരു പ്രഷറിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു ബ്രിക്ക് കോഴ്സ് വെക്കുന്നു അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ബെഡ് വെക്കുന്നു അതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ബ്രിക്ക് ലെയർ വെക്കുന്നു അടുത്ത് ബെഡ് കൊടുക്കുന്നു ആ ഒരു ഇടയിൽ വരുന്ന ആ ഒരു ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ബെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് ബെഡ് എന്ന് മനസ്സിലല്ലോ അടുത്തുനിന്ന് ജോയിൻസ് ആണ് പല ടൈപ്പ് ജോയിൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബ്രിക്ക് മാസൻഡറിയിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ജോയിൻസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഇന്നെ കോഴ്സ് ദ ജംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടു ഓർ മോർ ബ്രിക്സ് ഓർ സ്റ്റോൺസ് ഈസ് കോൾഡ് ജോയിൻറ്റ് അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ബ്രിക്കോ സ്റ്റോണോ കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് ജോയിൻറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് വെൻ ദ ജോയിൻറ്റ് ഈസ് ലെയ്ഡ് പാരലൽ ടു ദ ബെഡ് ഓഫ് ബ്രിക്സ് ഓർ സ്റ്റോൺ ഈസ് കോൾഡ് ബെഡ് ജോയിൻറ്റ് അതായത് ബെഡിന് പാരലായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ എന്ത്
അടുത്തതായി ബാറ്റ് ആണ് ബാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫുൾ ബ്രിക്ക് എടുത്ത് അതിനെ ലെങ്ത് വൈസ് സൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അതായത് ഒരു ലെങ്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ലെങ്ത്തിനെ കട്ട് ചെയ്ത് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കുന്നതിനെ നമുക്ക് ബാറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്മോൾ ലെങ്ത് സ്മോൾ ലെങ്ത്തിനേക്കാളും ചെറിയൊരു കഷ്ണങ്ങളായിരിക്കും ബാറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ബാറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ബിബൽഡ് ബാറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ഹാഫ് ബാറ്റ് മൂന്നാമത്തെ ത്രീ ക്വാർട്ടർ ബാറ്റ് അങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ബാറ്റ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിബൽഡ് ബാറ്റ് ആണ് ബിബൽഡ് ബാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ ബാറ്റ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് വിത്ത് ബിബൽഡ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബിബൽ ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം ബാറ്റ്സിന് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ബിബൽഡ് ബാറ്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫുൾ ബ്രിക്കിനേക്കാളും ചെറിയൊരു സൈസ് ആയിരിക്കും ബാറ്റിന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഹാഫ് ബാറ്റ് ആണ് ഹാഫ് ബാറ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫുൾ ലെങ്ത്ത് ബ്രിക്കിനെ കറക്റ്റായിട്ട് പകുതിക്ക് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം ബ്രിക്സിന് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഹാഫ് ബാറ്റ് എന്ന് പറയാം അടുത്തതായി വന്നിട്ട് ത്രീ ക്വാർട്ടർ ബാറ്റ് ആണ് ത്രീ ക്വാർട്ടർ ബാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് മുക്കാൽ ഭാഗം അതിലുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാർട്ടർ ഭാഗം വന്നിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം ബ്രിക്സിനെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ത്രീ ക്വാർട്ടർ ബാറ്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അടുത്തതായി നമുക്ക് ക്ലോസേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം എന്താണ് ക്ലോസർ നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് എ പോർഷൻ ഓഫ് എ ബ്രിക്ക് കട്ട് ഇൻ സച്ച് എ മാനർ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് വൺ ലോങ് ഫേസ് റിമെയിൻസ് അൺകട്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്ലോസേഴ്സ് പറയുമ്പോൾ അഞ്ച് ടൈപ്പ് ക്ലോ ക്ലോസേഴ്സ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് ടൈപ്പിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂൺ ക്ലോസർ ആണ് എന്താണ് ക്യൂൺ ക്ലോസർ ക്യൂൺ ക്ലോസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഈ ഒരു ബ്രിക്കിനെ ഹാഫായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക അതായത് ഹെഡറിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലറായി വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പ്ലെയിൻ വെച്ച് ഹാഫായി കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ബ്രിക്കിൻ്റെ കഷ്ണത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പാർട്ടിനെയാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ക്യൂൺ ക്ലോസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തതായി വന്നിട്ട് ക്യൂൺ ക്ലോസർ ക്വാർട്ടർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ കിട്ടിയ ക്യൂൺ ക്ലോസറിനെ പകുതിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് എന്ന് പറയാം ക്യൂൺ ക്ലോസർ ക്വാർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായി മിറ്റേഡ് ക്ലോസർ ആണ് മിറ്റേഡ് ക്ലോസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ബ്രിക്കിലേക്ക് നോക്കിയറിയാം അവിടെ നമുക്ക് ഒരു സൈഡ് വന്നിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ഉണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു ഫേസ് വന്നിട്ട് ഫുള്ളായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് പറഞ്ഞ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ട്രാങ്കിൾ പോർഷൻ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിക്കാണ് എങ്ങനെ ആ ഒരു ട്രാങ്കിൾ പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മുതൽ ഒരു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വരെ ആംഗിളിൽ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ബ്രിക്കിനെയാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക മിറ്റേഡ് ക്ലോസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തതായി വന്നിട്ട് കിങ് ക്ലോസർ ആണ് കിങ് ക്ലോസർ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ക്ലോസർ ആണ് കിങ് ക്ലോസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹെഡറിൻ്റെ ഹാഫായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഹാഫിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരം ബ്രിക്സിനെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക കിങ് ക്ലോസർ എന്ന് പറയാം അടുത്ത് വന്നിട്ട് ബിബൽഡ് ക്ലോസർ ആണ് ബിബൽഡ് എഡ്ജ് ആയിരിക്കും ഇതിലുണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഹെഡറിൻ്റെ ഹാഫും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു എൻഡിലേക്ക് അതായത് ഫുൾ ലെങ്ത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ട്രാങ്കൽ പോർഷനിൽ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം ബ്രിക്സിനെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ബിബൽഡ് ക്ലോസർ എന്നും പറയാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ക്ലോസേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തതായി എന്താണ് സില്ല് എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ സില്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ചുമര് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാള് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു വാളിൽ നമുക്ക് ഒരു ഓപ്പണിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡോസ് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ആണ് അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒരു ആർച്ചിൽ ഇൻഡൽ ഒരു ആർച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്ന് പറയാം ഇവിടെ ഒരു വിൻഡോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വിൻഡോന് മുകളിലായിട്ട് ഒരു ലിൻഡല് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ആ ഒരു വിൻഡോ ഡോറ് വരുമ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം അല്ല ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് സില്ലാണ് സില്ല് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹോറിസോണ്ടൽ മെമ്പർ കംപ്രൈസിങ്
ഒരു ലിൻഡിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് എന്തിനു വേണ്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മുകളിലേക്കുള്ള മാസൻഡറി വർക്കുകളെല്ലാം ഈക്വലി ലോഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ ഒരു ഫ്രാക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രാക്ക് വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലിൻഡൽ അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു ക്രാക്സ് സംഭവിക്കാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ ഒരു ബോണ്ട് വീക്കാവാം അത്തരം വീ ഒരു ഫെയിലിയർ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലിൻഡൽ ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് ഒരു പാരപ്പറ്റ് ആണ് പാരപ്പറ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റൂഫിന് മുകളിലായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മാസൻഡ്രീനെയാണ് പാരപ്പറ്റ് വാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ വാൾ ബിൽഡ് അറൗണ്ട് എ ഫ്ലാറ്റ് റൂഫ് വിച്ച് ആക്ട് ആസ് എ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് വാൾ ഓഫ് ദ യൂസർ ഓഫ് ദ ടെറസ് അതായത് ഒരു മുകളിലേക്ക് ടെറസിന് മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വാളിനെയാണ് നമ്മൾ പാരപ്പറ്റ് വാൾ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തായി കോപ്പിംഗ് ആണ് കോപ്പിംഗ് നേരത്ത് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടാണ് കോപ്പിംഗ് ബ്രിക്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അപ്പൊ ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മളൊരു വി ഷേപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കെർവി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലോ ഒരു വെതറിങ്ങനെ വാട്ടർ നിൽക്കാത്ത രീതിയിലൊരു റൺ ഓഫിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതിനെയാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയാം കോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയാം അടുത്തായി ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ കോർണീസ് ആണ് കോർണീസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലെല്ലാം പരിചയപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് എങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പോവാം അപ്പോൾ കോർണീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോറിസോണ്ടൽ പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഹോറിസോണ്ടൽ പ്രൊജക്ഷൻ അതായത് ഓർണമെൻ്റലി മോൾഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ പ്രൊജക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓർണമെൻ്റലി മോൾഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹോറിസോണ്ടൽ പ്രൊജക്ഷൻ എവിടെയാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റൂ സ്ലാബിൻ്റെ ആ ഒരു ലെവലിലാണ് ആ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കോർണീസ് പ്രൊജക്ഷൻ കൊടുക്കാറ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ എവിടെയായിട്ടാണ് റൂഫ് സ്ലാബ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കോർണീസ് കൊടുക്കുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ കോർണീസ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹോറി ഓർണമെൻ്റൽ പർപ്പസിനും അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് പറയാം ഈ വാട്ടർ വന്നിട്ട് കട്ട് ഓഫായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൂടിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കോർണീസുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗറിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് അടുത്തായി ഫ്രീസ് ആണ് ഫ്രീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോർണീസിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതിനെയാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഫ്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഇമീഡിയറ്റ്ലി ബിലോ ദ കോർണേസ് ഇറ്റ് ആഡ്സ് ബ്യൂട്ടി ടു ദ വാൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ജനറലി ഫ്ലഷഡ് വിത്ത് വാൾ ബട്ട് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി ഇൻ ദ മോൾഡ് മോൾഡഡ് ഫോം അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു കോഴ്സിനെ നമുക്ക് എന്താ പറയാം ഫ്രീസ് എന്ന് പറയാം അടുത്തായി കോർബൽ ആണ് കോർബൽ പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫ് വൺ ഓർ മോർ കോഴ്സസ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ ഓർ ബ്രിക്ക് ഫ്രം ദ ഫേസ് ഓഫ് ദ വാൾ ടു സെർവ് ആസ് എ സപ്പോർട്ട് ഫോർ ദ വാൾ പ്ലേസ് വാൾ പ്ലേസിനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കോർബൽസ് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു കോർബൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വാളിൽ നിന്നും എക്സ്പോസർ വാളിൽ നിന്നും ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അത്തരം ഇതിനെയാണ് നമുക്ക് കോർബൽ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അടുത്ത സ്ട്രിങ് കോഴ്സ് ആണ് സ്ട്രിങ് കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹോർസോണ്ടൽ ടൈപ്പ് കോഴ്സ് ആണ് ആ ഒരു കോഴ്സ് എന്തിനാ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ അതേ പർപ്പസ് തന്നെയാണ് അതായത് ഒരു വാട്ടർ കട്ട് ഓഫ് എന്ന രീതിയിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ സ്ട്രിങ് കോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഹോർസോണ്ടൽ കോഴ്സ് വന്നിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ സിൽ ലെവലിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോർ ലെവലോ വരുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ട്രിങ് കോഴ്സ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഈ ഒരു സ്ട്രിങ് കോഴ്സ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കിടെക്ചർ ബ്യൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക എലിവേഷൻ ബ്യൂട്ടി ഒക്കെ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓർണമെൻ്റൽ പർപ്പസായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് വരാറുള്ളതാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് ബ്ലോക്കിംഗ് കോഴ്സ് ആണ് ബ്ലോക്കിംഗ് കോഴ്സ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഇമീഡിയറ്റ്ലി അബവ് ദ കോർണേസ് ഇൻ സ്റ്റോൺ മെസൻഡ്രി ഇറ്റ് ചെക്സ് ദ ടെൻഡൻസി ഓഫ് ദ കോർണീസ് ടു ഓവർ ടേം അതായത് നമുക്ക് ഈ ഒരു കോർണീസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ആ ഒരു കോർണീസിന് മുകളിലായിട്ട് ആ ഒരു ഓ കോർണീസ് വന്നിട്ട് ഓവർ ടേൺ അതായത് ഈ മറിഞ്ഞ് കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൊടുക്കുന്ന 
ഈ ഒരു കൊടുക്കുന്ന ഈ ഒരു ബ്രിക്ക് ബ്രിക്കിൽ അതായത് കോപ്പിയും ബ്രിക്കിന്റെ ഇടയിലായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഗ്രൂവ് കാണാം അത്തരം ഗ്രൂവ്സിന് നമുക്ക് ത്രോട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഗ്രൂവ് എന്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൂടെ വരുന്ന വെള്ളത്തിനെല്ലാം ഇവിടെ വെച്ച് കട്ട് ഓഫ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ത്രോട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് ത്രോട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത് നിന്ന് ബട്രസ്സസ് ആണ് ബട്രസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു റീട്ടേനിങ് വാളിലോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ സ്ട്രെച്ചസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡാംസിലോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ ബട്രസ്സസ് കണ്ടുവരാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ലാറ്റർ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാട്ടറിൻ്റെ പ്രഷർ അങ്ങനെ മറ്റ് എന്തെങ്കിലും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാറ്റർ പ്രഷേഴ്സ് വരികയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എർത്ത് ഫീൽ ബാക്ക് ഫീലിൻ്റെ പ്രഷർ ആയിക്കോട്ടെ ഏതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രഷറിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു വിത്ത് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാം അതിനെ ലോഡിനെ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്തരം ബട്രസ്സസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ലോപ്പിംഗ് ഓർ സ്റ്റെപ്ഡ് മാസൻഡറി പ്രൊജക്ഷൻ ഫ്രം എ ടോൾ ഹൈറ്റ് ഇൻറ്റൻഡ് ടു സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ദ വാൾ എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ത്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ റൂഫ് അതായത് ഒരു ഹൈറ്റ് കൂടിയ വാളിനെ നമുക്കൊരു സപ്പോർട്ട് എന്ന രീതിയിലാണ് ബട്രസ്സസ് എല്ലാം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത് നിന്ന് പെർപ്പൻ്റ് ആണ് പെർപ്പൻ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻറ്റ് ഓൺ ദ ഫേസ് ഓഫ് എ വാൾ ഡയറക്ട്ലി ഓവർ വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻസ് ഇൻ ആൾട്ടർനേറ്റ് കോഴ്സസ് ഇസ് കോൾഡ് പെർപ്പൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫിഗറിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻസിനെ കുറിച്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പെർപ്പൻസ് എന്ന് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻറ്റ് ഓൺ ദ ഫേസ് ഓഫ് എ വാൾ ഡയറക്ട്ലി ഓവർ വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻസ് ഇൻ ആൾട്ടർനേറ്റ് കോഴ്സസ് അതിനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പെർപ്പൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് ഗേബിൾ ആണ് ഗേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ട്രാങ്കിൾ ഷേപ്പ്ഡ് പോർഷൻ ഓഫ് എ മാസൻഡ്രി അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ സ്ലോപ്പ് റൂഫ് ഒരു സ്ലോപ്പ് റൂഫ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഗേബിൾ റൂഫിനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു ട്രാങ്കിൾ പോർഷൻ ആയിട്ട് ഒരു മാസൻഡ്രി നമ്മൾ ചെയ്യും അത്തരം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഗേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് സ്പാൾസ് ആണ് സ്പാൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെന്നെ ലാർജ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് സ്റ്റോൺ ഈസ് ബ്ലോക്ക് ഇൻ ടു പീസസ് ദ ചിപ്സ് ഓഫ് സ്മോൾ പീസസ് വിച്ച് വിച്ച് ആർ ഫില്ലിംഗ് ഇൻ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ സ്റ്റോൺ മാസൻഡ്രി ഈസ് കോൾഡ് സ്പാൾ അതായത് നമ്മൾ സ്റ്റോൺ മാസൻഡ്രിൽ പഠിച്ച കാര്യമാണ് സ്പാൾസ് ചികിളുകളെയാണ് സ്പാൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ ഒരു വലിയ ബ്രിക്കിൽ നിന്നും വരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളെയാണ് സ്പാൾസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നിന്ന് ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിന് താഴെ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ന് പറയാം ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പി സി സി വരുന്നു ഒരു പി സി സി പറയുമ്പോൾ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ആണ് ബെഡ് കോൺക്രീറ്റ് അതിന് മുകളിലായിട്ടൊരു ഇവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റോൺ മാസൻഡ്രി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ബ്രിക്ക് മാസൻഡ്രി ആയിട്ട് ഇരിക്കാം അതിന് മുകളിലായിട്ടൊരു പ്ലിന്ത് കോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിലും ഈ വാളിനും താഴെയായ ഒരു ഭാഗത്തിന് ബേസ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലിന്ത് ആണ് എന്നാണ് പറയുക അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് ഒരു പ്ലിന്ത് കേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു വിൻഡോൻ്റെ ഓപ്പണിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡോർ ഓപ്പണിങ് ആ വിൻഡോൻ്റെ ഓപ്പണിങ്ങിൻ്റെ താഴെ ആയിട്ട് നമ്മളൊരു സപ്പോർട്ടിംഗ് മെമ്പർ ഹൊറിസോണ്ട് സപ്പോർട്ടിംഗ് മെമ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സില്ല് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൽ തന്നെ ഒരു ത്രോട്ടും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് കട്ട് ഓഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ വിൻഡോ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ വിൻഡോ ഫ്രെയിം ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ മൊത്തം ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ ജാംസ് എന്നും ആ വിൻഡോ കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള എക്സ്പോസ് ഭാഗത്തിനെ റിവിൽസ് എന്നാണ് പറയാറ് അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആർ സി സി ലിൻഡൽ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു കൂട്ടിപ്പിടുത്തത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലിൻഡൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിന് മുകളിലായിട്ട് വീണ്ടും മാസൻഡറി അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റൂസ് ലാബ് കൊടുക്കുന്നു ആ റൂസ് ലാബിൻ്റെ ആ ലെവലിൽ നമ്മൾ സ്ട്രിങ് കോഴ്സ് കൊടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ ന
അതിൽ പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിക്ക് ഷുഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് മെറ്റാലിക് റിംഗ് സൗണ്ട് വിത്ത് സ്ട്രക്ക് ടുഗതർ ഒരു രണ്ട് ബ്രിക്ക് കൂട്ടിമുട്ടിക്കുമ്പോൾ മെറ്റാലിക് റിംഗ് സൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു നെയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു മാർക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നോ മാർക്സ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് എന്നെങ്കിൽ ഒരു ഗുഡ് ബ്രിക്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അത്തരം ബ്രിക്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രിക്ക് ഷുഡ് നോട്ട് അബ്സോർബ് വാട്ടർ മോർ ദാൻ വൺ ബൈ സിക്സ്ത് ഓഫ് ദ എയർ വെയ്റ്റ് വൻ ഇമേഴ്സ് ഇൻ വാട്ടർ ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് അതായത് വൺ ബൈ സിക്സ്ത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ ആ ഒരു വാട്ടർ വന്നിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യാത്ത തരത്തിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൻ സിമെൻറ്റ് മോട്ടാർ ഈസ് യൂസ് ഇൻ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ദ ബ്രിക്ക് ഷുഡ് ബി സോക്ക്ഡ് ഇൻ ക്ലീൻ വാട്ടർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോർ വൺ അവർ ബിഫോർ അതായത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രിക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും ജസ്റ്റ് നല്ല ക്ലീൻ വാട്ടറിൽ ഇമേഴ്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആസ് ഫാർ ആസ് പോസിബിൾ ദ ബ്രിക്ക് ബാഗ്സ് ഷുഡ് ബി അവോയ്ഡഡ് ഇൻ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മാക്സിമം ബ്രിക്ക് ബാഗ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ബ്രിക്ക് മേസൻ്റെ എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ ദീസ് ഷുഡ് ബി യൂസ് ഇൻ ഇഫ് അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി നെസസറി ഫോർ ദ ഒബ്ടൈനിങ് എ ബോണ്ട് ഒരു ബോണ്ടിന് വേണ്ടി വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻസ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റില്ല മാക്സിമം നമുക്ക് യൂസ് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത് വന്ന ഓൾ വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻ ഷുഡ് ബി ട്രൂലി വെർട്ടിക്കൽ ആൻഡ് ഓൾ കോഴ്സസ് ഷുഡ് ബി ലൈഡ് ട്രൂലി ഹൊറിസോണ്ടൽ ദ തിക്നെസ് ഓഫ് ദ ജോയിൻസ് ഷുഡ് നോട്ട് എക്സീഡ് ട്വൽവ് എം എം ഇൻ കേ എനി കേസ് അതായത് നമ്മളൊരു ബോണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിലെ വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻസ് എപ്പോഴും ട്രൂലി വെർട്ടിക്കലും ഹോറിസോണ്ടലിലെ കോഴ്സസ് വന്നിട്ട് എപ്പോഴും ഹോറിസോണ്ടലാവുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കെന്ന് പറയാം അതിൻ്റെ തിക്നെസ് ഓഫ് ദ ജോയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് എം എം കൂടാൻ പാടുന്നതല്ല അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി മോട്ടാർ ഷുഡ് ബി യൂസ് ഇൻ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നല്ലൊരു ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി മോട്ടാർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ എ പ്രോപ്പർ ബോണ്ട് ഷുഡ് ബി മെയിൻറ്റെയിൻ ഓൾ ഓവർ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എല്ലായിടത്തും ഒരേ ടൈപ്പ് ബോണ്ടിങ് തന്നെ ആയിരിക്കണം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട് ഈസ് ജനറലി യൂസ് ഇൻ ദ ബ്രിക്ക് മേസൻ്റ് അത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബോണ്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം അൺലെസ് അതർവൈസ് സ്പെസിഫൈഡ് ഓൾ ദ ബ്രിക്ക് ഷുഡ് ബി ലൈഡ് ഓൺ ദയർ ബെഡ് വിത്ത് ദയർ ഫ്രോക്സ് ഓൺ അപ്പാർട്ട് സൈഡ് അതായത് ഫ്രോക്സ് എപ്പോഴും മുകളിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ബോണ്ടിങ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ദ റെയിൻ വാട്ടർ പൈപ്പ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി എംബഡ് ഇൻ ദ ബ്രിക്ക് പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ തിക്നെസ് വരുന്ന ബ്രിക്ക് പില്ലേഴ്സിൽ എന്ത് ചെയ്ത് വാട്ടർ പൈപ്പ്സ് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ ദ ബട്ടർസസ് ആൻഡ് കൗണ്ടർ ഫോർട്സ് ഷുഡ് ബി ബിൽഡ് കോഴ്സ് ബൈ കോഴ്സ് ടു ഹാവ് എ പ്രോപ്പർ ബോൺ പ്രോപ്പർ വേണ്ടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അത്തരത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഓൾ ദ ഫിനിഷ്ഡ് ബ്രിക്ക് മെസൻറ്റി ഷുഡ് ബി കെപ്റ്റ് വെറ്റ് ഫോർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സെവൻ ഡേയ്സ് ടു കെറ്റ് പ്രോപ്പർ സ്ട്രെങ്ത് പ്രോപ്പർ സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാതിരി തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം അതിനെ വാട്ടർ ചെയ്യുക വാട്ടർ ചെയ്യുക പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെവൻ ഡേയ്സ് ആയാലും മിനിമം വെള്ളം നനച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ബ്രിക്ക് വാൾസ് ആർ നോട്ട് ടു ബി പ്ലാസ്റ്റഡ് ഓർ പോയിൻറ്റഡ് ദ മോട്ടാർ ജോയിൻസ് ഷുഡ് ബി സ്ട്രക്ക് ഫ്ലഷ് ആൻഡ് ഫിനിഷ്ഡ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ലേയിങ് ഓഫ് ബ്രിക്ക് അതായത് പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങോ പോയിൻറ്റിങ്ങോ ഒന്നും ചെയ്യാത്ത ഒരു ടൈപ്പ് മാസൻ്റെ ആണെങ്കിൽ അതേ സമയം തന്നെ നമ്മൾ ആ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഫ്ലഷ് ചെയ്ത രീതിയിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് നിർത്തേണ്ടതാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രിക്ക് മാസൻറ്റേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ബ്രിക്ക് വാൾ ഈസ് ടു ബി ലെങ്ത് ആൻഡ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ദ വാൾ അണ്ടർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഈ സ്റ്റോപ്പ്ഡ് വിത്ത് എ ടൂത്ത് ആൻഡ് സോ ദാറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ബോണ്ടിങ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഓൾഡ് ആൻഡ് ന്യൂ വർക്ക് മ
അപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു ബ്രിക്ക് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രോപ്പർ സൈസും പ്രോപ്പർ ഷേപ്പും എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ വേരിയസ് പാറ്റേൺസ് വേരിയസ് ഡിസൈനിലൊക്കെ നമ്മളത് അറേഞ്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ബ്രിക്സ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല ടൈപ്പ് പാറ്റേണിൽ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ബോണ്ടിങ് ചെയ്യാറുണ്ട് അത്തരം ഇതിനെ നമ്മൾ ബോണ്ടിങ് എന്ന് പറയാം അതായത് ഒരു മാസൻഡറി ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ബ്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ബോണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബോണ്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ മാക്സിമം ബോണ്ടിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻസ് ഒഴിവാക്കുക എന്നാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇത് പറയുന്നത് കാരണം വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻസ് വന്ന് അവിടെ ക്രാക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് അതൊരു ഫെയിലിയർ ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻസ് മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ബോണ്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്രിക്ക് വർക്ക്സിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട് ഫ്ലെമിഷ് ബോണ്ട് ഹെഡിംഗ് ബോണ്ട് സ്ട്രച്ചിങ് ബോണ്ട് ഡയഗണൽ ബോണ്ട് ഗാർഡൻ വാൾ ബോണ്ട് ഹെറിംഗ് ബോണ്ട് സിക്സ് ആക്ക് ബോണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ക്രോസ് ബോണ്ട് ഡച്ച് ബോണ്ട് എന്നിങ്ങനെ ബോണ്ട്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മളിവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് എന്താണ് ഈ എല്ലാ ബോണ്ട്സ് എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾട്ടറേറ്റ് കോഴ്സസ് ഓഫ് ഹെഡ്രൻ സ്ട്രെച്ചസ് ഈ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ എല്ലാവരും ഓർത്തുവെക്കേണ്ട മാക്സിമം ഓർത്തുവെക്കേണ്ടത് കാരണം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ടിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനേഷൻ തന്നിട്ട് ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് ബോണ്ടാണ് എന്നാണ് ചോദിക്കാറ് ഇംഗ്ലീഷ് ആവാം ഫ്ലിമിഷ് ആവാം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ടിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ബോണ്ട് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾട്ടർനേറ്റ് കോഴ്സസ് ഓഫ് ഹെഡ്രൻ സ്ട്രെച്ചസ് അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ടിൻ്റെ ഫിഗർ തന്നിട്ട് ആൾട്ടർനേറ്റ് കോഴ്സസ് ഓഫ് ഹെഡ്രൻ സ്ട്രെച്ചസ് അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് സ്ട്രെച്ചർ കോഴ്സ് കൊടുത്തു ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഹെഡ്രൻ കോഴ്സ് കൊടുത്തു വീണ്ടും ഒരു സ്ട്രെച്ചർ കോഴ്സ് വീണ്ടും ഒരു ഹെഡ്രൻ കോഴ്സ് വീണ്ടും സ്ട്രെച്ചർ കോഴ്സ് അങ്ങനെ ആൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് കോഴ്സസ് വന്നിട്ട് ഹെഡ്രൻ സ്ട്രെച്ചർ മാറുന്ന ആ ഒരു ടൈപ്പ് ബോണ്ടിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതേ തന്നെ ഈ ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻസ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ക്യൂൺ ക്ലോസസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓരോ ഹെഡേഴ്സ് ഹെഡർ കോഴ്സിലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഫ്ലെമിഷ് ബോണ്ടാണ് ഫ്ലെമിഷ് ബോണ്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക അതായത് ദിസ് ബോണ്ട് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾട്ടർനേറ്റ് ഹെഡർ ആൻഡ് സ്ട്രെച്ചസ് ഇൻ ഈച്ച് കോഴ്സ് അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ കോഴ്സിൻ്റെയും ആൾട്ടർനേറ്റ് ഹെഡറും ആൾട്ടർനേറ്റ് സ്ട്രെച്ചറും ഹെഡർ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രെച്ചർ കോഴ്സ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ കോഴ്സിനും ആൾട്ടർനേറ്റ് ഹെഡറും സ്ട്രെച്ചറും വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നും ക്ലാരിറ്റിയിൽ പറയാം ഇവിടെ നമുക്ക് കോഴ്സ് തന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് കോഴ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലൊരു സ്ട്രെച്ചർ കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ഹെഡർ കൊടുത്തു സ്ട്രെച്ചർ ഹെഡർ സ്ട്രെച്ചർ ഹെഡർ അപ്പോൾ ആൾട്ടർനേറ്റ് സ്ട്രെച്ചർ ഹെഡർ കോഴ്സ് വരുന്നത് ഒരു കോഴ്സിൽ അതുപോലെ അടുത്ത കോഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഹെഡർ സ്ട്രെച്ചർ ഹെഡർ സ്ട്രെച്ചർ അങ്ങനെ വരുന്നു അപ്പോൾ ഓരോ സ്ട്രെച്ചറിലും ആൾട്ടർനേറ്റ് ഹെഡറും സ്ട്രെച്ചറും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഫ്ലെമിഷ് ബോണ്ടെന്നും ഓരോ കോഴ്സ് അതായത് ഓരോ കോഴ്സ് പറയുമ്പോൾ ഈ കോഴ്സുകളിൽ ഒരു കോഴ്സ് ഹെഡർ ഒരു കോഴ്സ് സ്ട്രെച്ചർ എന്ന രീതിയിൽ ആൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട് എന്നാണ് പറയാറ് അപ്പോൾ ഇത് പരസ്പരം അങ്ങോട്ട് മാറരുത് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്ലെമിഷ് ബോണ്ടിൽ വീണ്ടും രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് സിംഗിൾ ഫ്ലെമിഷ് ബോണ്ട് ഡബിൾ ഫ്ലെമിഷ് ബോണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സിംഗിൾ ഫ്ലെമിഷ് ബോണ്ട് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബോത്ത് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഫ്ലെമിഷ് ബോണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സിംഗിൾ ഫ്ലെമിഷ് ബോണ്ട് പറയുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ടിൻ്റെയും അതുപോലെ എന്ന്
but this bond is weaker than english bond english bond ne kaalum weaker aayirikkum kaaranam adhil large number of continuous vertical joints undayirikkunnana adu kondana nammal adhil weaker aayirikkum ennu parayan kaaranam adutha nare heading bond aanu appo namukku english bond um flemish bond um padichu adinte tharathame namukku detail aayittu nokka appo aduthekku adakkaninge heading bond aanu heading bond parayumbo namukku endu parayam headers use cheyittu ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോണ്ടിനെയാണ് ഹെഡിങ് ബോണ്ട് പറയുക ഇവിടെ ഏത് ലെയറിലും നോക്കുക കോഴ്സിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹെഡേഴ്സ് ആയിരിക്കും അത്തരം ബോണ്ടിനെ നമ്മൾ ഹെഡിങ് ബോണ്ട് പറയാം അതിന് വാൾ തിക്നെസ് എപ്പോഴും വൺ ബ്രിക്ക് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ബ്രിക്ക് എപ്പോഴും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും ഫേസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു വെക്കുന്നത് അതിനെയാണ് ഹെഡിങ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് സ്ട്രെച്ചിങ് ബോണ്ട് ആണ് സ്ട്രെച്ചിങ് ബോണ്ട് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫേസിന് പാരലായി വരുന്ന രീതിയിലെ സ്ട്രെച്ചേഴ്സ് സ്ട്രെച്ച് കോഴ്സസ് അടങ്ങിയ ബോണ്ട് ഒരു സ്ട്രെച്ചർ കോഴ്സ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഫേസിന് പാരലായി വരുന്ന രീതിയിലെ സ്ട്രെച്ചർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രെച്ചർ കോഴ്സായി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്ട്രെച്ച് സ്ട്രെച്ചർ അങ്ങനെ രീതിയിൽ പോകുന്നു അതിന് മുകളിലും അതേമാതിരി സ്ട്രെച്ചേഴ്സ് ആണ് അതേമാതിരി തന്നെ മുകളിലത്തെ കോഴ്സിലും അങ്ങനെയാണ് അത്തരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആ ഒരു ബോണ്ടിന് നമുക്ക് സ്ട്രെച്ചിങ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ വന്നിട്ട് എന്ത് പറയാം ഹാഫ് തിക്നെസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതായത് ഹാഫ് ബ്രിക്ക് തിക്നെസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഹെഡറിൻ്റെ ആ ഒരു തിക്നെസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വാളിന് ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ ഇത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ കോമ്പൗണ്ട് വാൾസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത്തരം ബോണ്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറ് ഓക്കെ അടുത്തത് ഡയഗണൽ ബോണ്ട് ആണ് ഡയഗണൽ ബോണ്ട് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡയഗണൽസ് പോലെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ബോണ്ടിങ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോണ്ട് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ വാൾസ് വിച്ച് ആർ ത്രീ ടു ഫോർ ബ്രിക്സ് ഇൻ തിക്നെസ് ത്രീ ടു ഫോർ ബ്രിക്സ് തിക്നെസ് തന്നെ ആ രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം ബ്രിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബോണ്ടിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്ട്രെച്ചിങ് ഫേസസ് ആൻഡ് ഫിഫ്ത് ആൻഡ് സിക്സ്ത് ഓഫ് ദ കോഴ്സ് ദ ട്രാങ്കിൾ ഫേസസ് ഫോംഡ് നിയർ ദ സ്ട്രെച്ചിങ് ഫേസസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് പീസസ് ഓഫ് ബ്രിക്സ് ആൻഡ് നോട്ട് വിത്ത് മോട്ടാർ ഓൺലി അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഡയഗണലായി വരുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ബോണ്ടിങ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അത്തരം ബോണ്ടിങ്ങിന് ഡയഗണൽ ബോണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഗാർഡൻ വാൾ ബോണ്ട് ആണ് ഗാർഡൻ വാൾ ബോണ്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഈ ഗാർഡൻ വാൾ ബോണ്ട് പറയുമ്പോൾ ഫ്ലെമിഷ് ഗാർഡൻ വാളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ഗാർഡൻ വാളുണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ജസ്റ്റ് എന്ന് നോക്കാം ഗാർഡൻ വാൾ ബോണ്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ബോണ്ട് ഈസ് സ്യൂട്ടബ്ലി അഡോപ്റ്റഡ് ഫോർ വൺ ബ്രിക്ക് തിക്ക് വൺ ബ്രിക്ക് തിക്കിനാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം ബോണ്ടിങ് കൊടുക്കുന്നത് വാൾ വിച്ച് മേ ആക്ട് ആസ് എ ഗാർഡൻ വാൾ കോമ്പൗണ്ട് വാൾ ബൗണ്ടറി വാൾ എക്സെട്ര ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ പർപ്പസസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോട്ട് സ്ട്രോങ് ആസ് ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ടിൻ്റെ അത്ര സ്ട്രോങ് അല്ല ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് അപ്പിയറൻസ് ദിസ് ബോണ്ട് ഈസ് സംടൈംസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഔട്ടർ ലീവ്സ് ഓഫ് ദ കാവിറ്റി വാൾസ് അത്തരം കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് രണ്ട് ടൈപ്പാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് വന്നിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഗാർഡൻ വാൾ ബോണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലെമിഷ് ഗാർഡൻ വാൾ ബോണ്ടും അപ്പോൾ എന്താണ് ഫ്ലെമിഷ് ഗാർഡൻ വാൾ ബോണ്ടും ഇംഗ്ലീഷ് ഗാർഡൻ വാൾ ബോണ്ടും എന്നുള്ള വ്യത്യാസം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഫ്ലെമിഷ് ഫ്ലെമിഷിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ വന്നിട്ട് എന്ത് പറയാം ഒരു സ്ട്രക്ചർ 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 ഒരു ഹെഡർ വീണ്ടും സ്ട്രക്ചർ 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 ഹെഡർ എന്ന രീതിയിലാണ് ഫ്ലെമിഷ് പോകുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു ഹെഡർ ഒരു സ്ട്രക്ചർ 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 ഹെഡർ എന്ന രീതിയിലാണ് അവിടെയൊക്കെ പോകുന്നത് ഇനി ഇംഗ്ലീഷ് ഗാർഡൻ വാൾ ബോണ്ടിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം ഇവിടെ ഹെഡേഴ്സും സ്ട്രക്ചേഴ്സും കൂടി മിങ്കിൾ ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലെയർ മൊത്തം എന്ത് പറയാം ഹെഡേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ ഉള്ള മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് വന്നിട്ട് എന്ത് പറയാം സ്ട്രക്ചർ ബോണ്ടാണ് പിന്നെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ലെയർ ഹെഡർ ബോണ്ടാണ് പിന്നെ ഉള്ള മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് വന്നിട്ട് സ്ട്രക്ചർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വ്യത്യാസം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് ലെയർ കഴിഞ്ഞ ഹെഡറാണ് ഇവിടെ മൂന്ന് സ്ട്രക്ചർ
ഒരു സിക്സ് സാക് ഫാഷനിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അതിന് എന്ത് പറയാ സിക്സ് സാക് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് കോമൺലി അഡോപ്റ്റഡ് ഇൻ ബ്രിക് പേയുടെ ഫുഡിംഗ് അതായത് പേ പേയ്മെന്റിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് കാണാൻ പറ്റും സിക്സ് സാക്ക് അറേഞ്ച്മെന്റ് അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സിക്സ് സാക് ബോണ്ട് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അടുത്ത ഇംഗ്ലീഷ് ക്രോസ് ബോണ്ട് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്രോസ് ബോണ്ട് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ടിനോട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തരം ബോണ്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്രോസ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ക്രോസ് ബോണ്ടിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫിഗറിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ടിൽ എന്താണ് നമുക്ക് പറയാം ഹെഡേഴ്സ് ആണ് ഒരു ലെയറെങ്കിൽ ഒരു കോഴ്സ് എങ്കിൽ അടുത്ത് വന്നത് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹെഡേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോ ഹെഡർ കോഴ്സിൻ്റെയും ഇടയിലായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഓരോ എൻഡിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ആ ക്യൂൻ ഹെഡറിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് ഒരു ക്യൂൻ ക്ലോസർ കൊടുക്കുന്നതാണ് അത് കറക്റ്റ് ആ വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻസിൻ്റെ ആ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനും ആ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ക്രോസ് ബോണ്ടിൻ്റെ ആ ഒരു അപ്പിയറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രക്ചർ കോഴ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ക്യൂൻ സ്ട്രക്ചർ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ ഒരു ഒരു ഹെഡർ കോഴ്സ് കൂടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അത്തരത്തിൽ വരുന്ന ഒരു ബോണ്ടിനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇംഗ്ലീഷ് ക്രോസ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോങ്ങർ ബോണ്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗുഡ് എലിവേഷനും വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ബോണ്ട്സ് ഇൻ ദ ഇൻ ദിസ് ആൾട്ടർനേറ്റ് സ്ട്രെച്ചിങ് കോഴ്സസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഹെഡർ പ്ലേസസ് നെക്സ്റ്റ് ടു ദ ക്യൂൻ സ്ട്രക്ചർ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്യൂൻ ഹെഡറും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹെഡർ കഴിഞ്ഞ് ഒരു ക്യൂൻ ക്ലോസറും കൊടുക്കും അതാണ് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ടിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഡച്ച് ബോണ്ടാണ് ഡച്ച് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ ബോണ്ട് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾട്ടർനേറ്റ് കോഴ്സസ് ഓഫ് ഹെഡർ ആൻഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൾട്ടർനേറ്റ് കോഴ്സസ് ഓഫ് ഹെഡർ ആൻഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ടിനോട് താരതമ്യപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ടിനോട് താരതമ്യം എങ്ങനെയാണ് ഇത് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈച്ച് സ്ട്രെച്ചിങ് കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്സ് വിത്ത് ത്രീ ബൈ ഫോർ ബാറ്റ് അതായത് ക്യൂൻ ഭാഗം ക്യൂൻ ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ ഫോർ ബാറ്റാണ് കൊടുക്കുന്നത് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കോഴ്സിൽ അതാണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ടിൽ നിന്നും ഈ ഡച്ച് ബോണ്ട് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതായത് ഒരു സ്ട്രക്ചർ കോഴ്സ് എടുക്കണമെങ്കിൽ അതിന് സ്റ്റാർട്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂൻ ഹെഡർ ക്യൂൻ ബ്രിക്കിൽ നിന്നും എന്താണ് ആ ക്യൂൻ ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ ഫോർ ബാറ്റാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്ട്രക്ചർ കോഴ്സ് മുകളിലായിട്ട് ഹെഡർ കോഴ്സ് വീണ്ടും ഇതേമാതിരി റിപ്പീറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നു അത്തരം ബോണ്ട്സിനെ നമുക്ക് എന്താ പറയാം ഡച്ച് ബോണ്ട് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അടുത്തൊന്ന് പിയേഴ്സ് ആണ് പിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാ സിമ്പിളി പറയാം കോളംസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അത് പല ടൈപ്പ് കോളംസ് ഉണ്ട് കോൺക്രീറ്റിന് ഉണ്ട് സ്റ്റീലിനുണ്ട് ബ്രിക്ക് മാസൻറ്ററി ഉണ്ട് സ്റ്റോൺ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി ടൈപ്പ് കോളംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെടുന്നത് ബ്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കോളംസെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് കോളം ജസ്റ്റ് കോളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ലോഡ് താങ്ങി അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു മുകളിൽ നിന്നും റൂഫിൽ നിന്നും ബീമിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തിൽ നിന്നും ആ കോളത്തിലേക്ക് ലോഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ആ ലോഡ് വഴി ഫൂട്ടിങ്ങിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് അങ്ങനെ സബ്സോയിലേക്ക് കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു അതിനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പി എസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പി എസ് ആർ ദ പില്ലേഴ്സ് അഡോപ്റ്റഡ് എയ്തർ ടു സപ്പോർട്ട് ലോഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ടു ദം ബൈ ബീൻസ് ഗിർഡേഴ്സ് ആൻഡ് കണക്റ്റഡ് ലോഡ്സ് ഓർ ആർച്ചസ് എക്സെട്ര ദ പില്ലേഴ്സ് മേ ബി സ്ക്വയർ റെക്റ്റാങ്കുലർ സർക്കുലർ ഓർ പോളിക്കുലർ ഇൻ പ്ലാൻ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പില്ലറിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ്റെ കാര്യം അതായത് ദ പില്ലർ മേ ബി ഡിറ്റാച്ച് ഒരു അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ വാൾ ദ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് പില്ലേഴ്സ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി എക്സീഡ് എയ്റ്റീൻ ടൈംസ് ഓഫ് ദ ലീസ്റ്റ് ഡയമെൻഷൻ ലീസ്റ്റ് ഡയമെൻഷനേക്കാളും എയ്റ്റീൻ ടൈംസ് കൂടുതലാവുന്ന രീതിയിലായിരിക്കരുത് നമ്മുടെ പില്ലേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് പില്
അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തൊരു കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ജോയിൻസ് കൂടുതൽ വരുന്ന ഫ്ലെമിഷ് ബോണിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് കൂടുതൽ വർക്ക്മാൻഷിപ്പ് ഗുഡ് വർക്ക്മാൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കണം സൂപ്പർവിഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലേബേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അത്തരം വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഇംഗ്ലീഷ് ബോണും ഫ്ലെമിഷ് ബോണും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തായി കോസസ് ഓഫ് ഫെയിലിയർ ഓഫ് ബ്രിക്ക് മാസൻട്രി ആണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു ബ്രിക്ക് മാസൻട്രി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഫെയിലിയേഴ്സ് സംഭവിക്കാൻ ചാൻസുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒക്കെ കോസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ മൂന്ന് കോസസ് ആണ് മെയിൻലി ഉള്ളത് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓവർലോഡിംഗ് ആണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ റച്ചർ എലോങ് ആണ് അതായത് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ഓവർലോഡിംഗ് ഓഫ് ദ സ്ട്രച്ചർ വിച്ച് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ക്രഷിംഗ് അതായത് നമ്മൾ ഓവർലോഡ് ആ ഒരു ബ്രിക്ക് മാസൻട്രിയിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ താങ്ങാവുന്നതിൽ പരമാവധി കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വന്നിട്ട് അവിടെ ക്രഷിംഗ് സംഭവിക്കുകയും അങ്ങനെ ആ ഒരു ഫെയിലിയർ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അടുത്ത് റച്ചർ എലോങ് വെർട്ടിക്കൽ ജോയിന്റ് അണ്ടർ ദ വെർട്ടിക്കൽ ലോഡ്സ് അതായത് റച്ചർ എലോങ് വെർട്ടിക്കൽ ജോയിന്റ് അണ്ടർ ദ വെർട്ടിക്കൽ ലോഡ്സ് വെർട്ടിക്കൽ ലോഡിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻസിൽ വരുന്ന റച്ചറിനെയാണ് ആ മൂലം നമുക്ക് കോസ് ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാവാവുന്നതാണ് ഷിയറിംഗ് എലോങ് എനി ഹോർസോണൽ പ്ലെയിൻ വിച്ച് ക്യാൻ ബി പ്രിവെൻറ്റഡ് ബൈ യൂസിങ് റിച്ച് ഓർ സ്ട്രോങ് മോട്ടർ ഇതൊക്കെയാണ് അവൻ്റെ കോസസ് ഓഫ് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തുനിന്ന് ടൂൾസ് ആൻഡ് എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഒരു ട്രിക്ക് മാസൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലിക്ക് ലൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂൾസും എക്യൂപ്മെൻസിനെ കുറിച്ചും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ആദ്യത്തെ തന്നെ ട്രവൽ ആണ് ട്രവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ബ്ലേഡ് ആൻഡ് ഷാങ്ക് ഇൻ ടു വിച്ച് എ വുഡൺ ഹാൻഡിൽ ഈസ് ഫിച്ചർ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ലിഫ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്പ്രെഡിങ് മോട്ടർ ഓൺ ടു എ വാൾ കട്ടിംഗ് ബ്രിക്സ് ഫോമിംഗ് ജോയിൻസ് ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രവൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഫിഗർ അടിച്ചിട്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ബ്രിക്ക് ബ്രിക്ക് ഹാമർ ആണ് ദിസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു കട്ടിംഗ് ബ്രിക്ക് ടു റിക്വയർഡ് ഷേപ്പ് വൺ എഡ്ജ് ഈസ് ഷാർപ്പ് ആൻഡ് അതർ എഡ്ജ് ഈസ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബ്രിക്ക് ഹാമർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എഡ്ജ് ഷാർപ്പായിട്ടും അതിനകത്ത് വന്നിട്ട് സ്ക്വയർ ആയിട്ടാണ് ഇത് നമുക്ക് റിക്വയർഡ് ഷേപ്പിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യണത് ഇൻ സോഫ്റ്റ് ബ്രിക്സ് ആൻഡ് ഡ്രസ്സിംഗ് കട്ട് സർഫസസ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്കച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്കച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഡബിൾ ഹെഡഡ് സ്കച്ച് ഹാമർ ആണ് ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് സ്കച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഓരോ ടൂത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഡ്രസ്സിംഗ് ടൂൾ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്കച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ലൈൻ ആൻഡ് പിൻസ് ആണ് ലൈൻ ആൻഡ് പിൻസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഒരു ത്രെഡും ഒരു പിന്നും അതായത് ഇപ്പോൾ മാസൻ്റ് കെട്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെവൽസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ അലൈൻമെൻറ്റ് കോഴ്സിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് കറക്റ്റാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു പിന്നു ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് സൈഡിൽ വയ്ക്കുകയും ഒപ്പം തന്നെ ഒരു ലൈൻ വന്നിട്ട് ഫോം ചെയ്യുകയും ഒരു ത്രെഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിന് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ലൈൻ ആൻഡ് പിന്ന് എന്ന് പറയാം അടുത്ത സ്പിറ്റ് ലെവലാണ് അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോർസോണ്ടൽ ലെവൽസ് കറക്റ്റാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഹോർസോണ്ടൽ ലെവൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ബ്രിക്ക് കാറ്റ്സ് ആണ് ബ്രിക്ക് കാറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറയാം പർപ്പസ് ഈ സിമിലർ ടു ബ്രിക്ക് ഹാമർ ആണ് അത് ബ്രിക്ക് മുറിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റിക്വയർഡ് ഷേപ്പിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് പറയാം ബ്രിക്ക് ഹാമർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ബ്രിക്ക് ഹാമർ ഇതാണ് ലൈന് ലൈനും അതുപോലെ തന്നെ ലൈന ലൈൻ ആൻഡ് പിൻസിൻ്റെ പാർട്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ പാർട്സ് മീൻസ് അതൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് പറഞ്ഞ പിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഇതാണ് ബ്രിക്ക് ലൈനും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് വന്നിട്ട് ലൈൻ ബ്ലോക്സും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടൂൾസും എക്യുപ്മെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് തന്നെ പ്ലംബോബ് ആണ് പ്ലംബോബ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലം റോഡ് പറയും ഈ പ്ലംബോബ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലം റോഡിന് നമ്മളിവിടെ
വോളിയം ഫോർ സ്കാഫോൾഡിനെ കുറിച്ചാണ് ആ ഒരു വീഡിയോയോട് കൂടി നമുക്ക് പാർട്ട് ടു ബ്രിക്സ് ആൻഡ് ബ്രിക്ക് മേസൻഡ്രി നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് മിക്ക ടോപ്പിക്സും കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുക ഒപ്പം തന്നെ കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ